Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Also, Herr Kollege Liebig, dass Ihre Fraktion äh, außen- und sicherheitspolitisch in der Regel auf Irrwegen unterwegs ist, ist ja nichts Neues. Aber mittlerweile haben Sie sich offensichtlich auch schon beim Tagesordnungspunkt verirrt, wenn man Ihrer Rede zugehört hat. Weil zu äh, Active Endeavor haben Sie recht wenig gesagt. Als Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September 2001 war die Mission Active Endeavor die wir im Rahmen des Artikel 5 gemeinsam mit unseren Verbündeten in der NATO getroffen haben, eine angemessene Reaktion. Als Frühwarnsystem war und ist es Ihre Aufgabe, im Mittelmeerraum einen Beitrag zur maritimen Terrorismusabwehr zu leisten. Und dieser vorbeugende Sicherheitsbeitrag war erfolgreich. Es ist weder zu einem terroristischen Angriff im Mittelmeer gekommen, noch hat sich bisher aus der weiterhin bestehenden abstrakten Bedrohungslage eine konkrete oder akute Bedrohung durch maritimen Terrorismus entwickelt. Unser besonderer Dank gilt daher zunächst einmal unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, insbesondere der Bundesmarine, für ihren engagierten Einsatz. Es ist richtig, die Lage im Mittelmeerraum hat sich seit 2001 verändert. Zurzeit beschränkt sich die Operation daher vorrangig auf die Seeraumüberwachung und den Lagebildaustausch auf und über See. Und es ist angesprochen worden, bereits seit 2012 setzt sich Deutschland in der NATO deshalb für eine Weiterentwicklung des Einsatzprofils dieser Mission ein, das nicht mehr an den Artikel 5 gekoppelt ist, sondern aus Active Endeavor soll eine umfassende maritime Sicherheitsoperation unter Erfüllung aller sieben Aufgaben der maritimen Strategie der NATO werden. Und dazu gehören insbesondere die Seeraumüberwachung und Bekämpfung des Terrorismus, aber auch die Aufrechterhaltung der Freiheit der Meere und der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur. Herr Kollege Neck, ich muss Sie kurz unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Neu der Fraktion Die Linke? Ich möchte jetzt im Zusammenhang vortragen. Bitte schön. Der, der Atlantikrat hat die deutschen Empfehlungen als einen konstruktiven Vorschlag aufgenommen. Im Juli 2015 werden die NATO-Mitgliedstaaten beim Gipfel in Warschau über die neuen Einsatzgrundlagen entscheiden. Und es ist selbstverständlich, sollte der Operationsplan bereits im Laufe des Mandatszeitraums bis zum 15. Juli 2015 verändert werden, wird natürlich eine umgehende Überprüfung der rechtlichen und politischen Einsatzgrundlagen einer deutschen Beteiligung erforderlich werden. Schaut man auf das Erreichte, so wird deutlich, bereits heute ist Active Endeavor weit mehr als ein Beitrag zur maritimen Terrorismusabwehr im Mittelmeer. Sie ist vielmehr ein gelungenes Beispiel für erfolgreiche internationale Zusammenarbeit die maßgeblich zur Aufrechterhaltung der Freiheit der Meere beiträgt. Die Präsenz der Einsatzverbände hat sich zu einem präventiven Ordnungsfaktor im gesamten Mittelmeer entwickelt, gerade auch für die zivile Schifffahrt. Zu den konkreten Aufgaben zählen die Erfassung und Dokumentation des zivilen Seeverkehrs und der daran teilnehmenden Handelsschiffe. Die erfassten Daten bilden auch die Grundlage für präventive Sicherungs- und Schutzmaßnahmen gegen terroristische Aktivitäten. Sie werden zugleich aber auch für andere Marineeinsätze im Mittelmeer zum Beispiel für den multinationalen Einsatz Unifil vor der Küste des Libanon genutzt. Insgesamt wurden bisher mehr als 122.000 Handelsschiffe überprüft und 166 Schiffe an Bord durchsucht. Seit 2003 werden, wurden über 450 Handelsschiffe durch die Straße von Gibraltar eskortiert, um die stark befahrene Meeresenge vor möglichen terroristischen Anschlägen zu schützen. Meine Damen und Herren, abgesehen von der unmittelbaren operativen Leistung kommt Active Endeavor als Kooperationsplattform und bedeutendem Konsultationsforum zudem eine wichtige vertrauensbildende Frühwarnfunktion zu. Gemeinsam haben sich die NATO-Staaten mit verschiedenen Partnern über Jahre hinweg für die Sicherung des Mittelmeerraumes eingesetzt. Neben Russland und der Ukraine haben sieben Mittelmeeranrainer, darunter Marokko, Israel, Tunesien, Algerien und Ägypten, Informationen über verdächtigen Schiffsverkehr in ihren Küstengewässern an die Operationen geliefert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im 19. Jahrhundert galt noch, dass Britannien die Wellen beherrschte. Das britische Empire knüpfte eine Perlenkette der Stützpunkte von Gibraltar über Malta und Zypern, Suez und Aiden bis nach Singapur und Hongkong. Seemacht wurde Weltmacht, die auch den globalen Handel beherrschte. Durch die Globalisierung sind heute alle Staaten weltweit über Handels- und Datenströme miteinander vernetzt. Keine Weltmacht, kein Imperium kann und wird im 21. Jahrhundert unilateral maritime Sicherheit globale Handelswege sicherstellen können. Aber internationale Seehandelswege sind neben dem Luft- und Weltraum und zunehmend auch dem Cyberspace 
eines der zentralen globalen Gemeinschaftsgüter, eine der Lebensadern der Globalisierung. Als weltweit führende Exportnation ist Deutschland in besonderer Weise darauf angewiesen, dass diese Gemeinschaftsgüter effektiv geschützt werden. Ich habe deshalb auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studiengruppe etabliert, die sich konkret mit der Aufgabenstellung zur Sicherung dieser globalen Gemeinschaftsgüter der Global Commons befasst. Die Gruppe wird ihre Arbeit im nächsten Jahr abschließen. Durch unsere Offenheit und Verflechtung in weltweiten Handelstransport- und Kommunikationsnetzwerken ist unser Land besonders abhängig vom globalen Austausch. Und damit ist Deutschland auch anfällig und verwundbar für alles, was diese Netzwerke stört. Und es gilt umgekehrt, Abschottung wäre auch hier keine realistische Option, denn das hieße, unseren eigenen Lebensnerv zu kappen. Der Anteil von Import und Export am Bruttoinlandsprodukt unseres Landes liegt bei knapp 70 Prozent. Fast jeder vierte Arbeitsplatz ist abhängig vom Export und 80 Prozent dieser Güter werden über die Hohe See ein- und ausgeführt. Die Verwundbarkeit von Lieferketten auf den Ozeanen wird im Mittelmeer besonders deutlich. Das Mittelmeer ist eines der weltweiten Nadelöhre des Warenaustauschs. Die Region zählt weltweit zu den wichtigsten maritimen Transportkorridoren. Ein Drittel aller über See transportierten Güter, ein Viertel aller Öltransporte werden durch das Mittelmeer geleitet. Jährlich passieren ca. 220.000 Handelsschiffe dieses Gebiet. Natürlich geht die Bedeutung des Mittelmeerraums auch weit über den reinen Transportkorridor hinaus. Nicht zuletzt beteiligen wir uns seit Juli 2015 mit zusammen mit 21 anderen Nationen an der Operation Sophia Eunafromet, bei der deutsche Marinesoldaten über 9.500 Flüchtlinge aus Seenot gerettet haben und darüber hinaus das Ziel verfolgen, zwischen der italienischen und libyschen Küste vor allem gegen Schlepperbanden vorzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland profitiert wie kaum ein anderes Land von der Globalisierung und der friedlichen, offenen und freien Weltordnung, die sie möglich macht. Gleichzeitig ist Deutschland deshalb in besonderer Weise abhängig vom Funktionieren dieser Ordnung und es ist damit auf besondere Weise verwundbar und anfällig für die Folgen von Störungen in diesem System. Mit einem fortgesetzten Beitrag zu Active Endeavor tragen wir im NATO-Rahmen zur Sicherung dieses wichtigen Global Commons bei. Eine Weiterführung und für zukünftige Fortentwicklung der Operation liegt im deutschen Interesse. Die CDU-CSU-Fraktion stimmt dem Antrag der Bundesregierung zu. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat jetzt der Kollege Neu und die